，小朋友，你怎么一个人在这里啊？我来找爸爸。找爸爸？乖。哎，老五。啊。你过来。是不是那个孩子？怎么了？这孩子是明海少爷何如意的。如意还活着。如意还活着。叶子，帮我一忙。现在不能让他们知道这孩子的身世。你过去帮我把这孩子领过来，我在那边等你。啊，去。你叫什么名字啊？叫李沃。礼物。这是谁家孩子？家人一定急死了。我知道这是谁家孩子，把孩子交给我吧。好、哦。叶子，你不是去聚顺兴了吗？怎么又回来了？您认识这个孩子的父母吗？我知道你爸爸在哪儿，我带你去找爸爸，好不好啊？嗯。你喜欢这花啊？妈妈喜欢。妈妈喜欢这花啊。礼物啊，那你拿上它，拿回去送给你妈妈。乖，真孝顺，啊。来，去吧。走吧。哟，礼物回来了。妈妈去去去，我给你。这花真好看，如意。刚才在路上遇见了明凯少爷和思若，幸亏叶小姐帮忙，这才遮掩过去。你先带他们进去吧。哎，给我，走。他就是朱秋月。我和他都死里逃生。既然你们都还活着，为什么不回来呢？你知道吗？这三年，所有的人都活在失去你们的痛苦里。他的病还没有完全康复，所以现在把他送回去母子相认的话，只会让他的病情反复，所以还要再等等。至于我。我只是希望，明凯他能彻底忘了我，忘了我们从前的一切。可是现在明凯一直把思若当成是你，他们现在已经准备结婚了。我知道，我相信思若一定可以让明凯幸福的，衷心祝福他们。这对于我们所有人来说，应该都是最好的结局了吧？那接下来你有什么打算？等他完全康复以后，我就让他们母子团聚，这样秋郎也能从自己的罪责里面释放出来了，也解开了我娘二十几年的心结。这对于大家来说，应该都是公平的吧？可你呢？最应该得到幸福和公平的人是你呀！难道在你所有的计划当中，你都没有为自己做一点打算吗？等到一切都尘埃落定了以后，我就带着孩子从这里彻底消失。如意，你还是回来吧。叶子，你今天见到我的事情，不要跟任何人说起，答应我好吗叔叔短的念叨了一晚上，这可能就是父子连心吧。如
业，不如……林凯现在和思若很幸福，他们马上就要结婚了。其实我拥有的已经很多了，至少我还有礼物陪在我身边，我已经很知足了。时间不早了，你还是早点休息吧。我想要两块茶糕。你好，这是什么？好香啊！是茶糕。等闲便却故人心，却道故人心一变。但是我的心从来没有变过，你是我这一辈子唯一爱过的女人。如意，让我看看。我已经不再是过去的如意了。我现在是个连镜子都不敢照的人，你让我怎么面对你？我是不会走的。我已经全部都想起来了，你就是我的妻子，你就是我孩子的母亲。我不管你变成什么样子。你走吧，我求求你走吧，快回到思若身边去吧。你让我回去娶思若？你想让悲剧重演吗？你要我怎么说你才明白呢？我现在已经不是过去的如意了。你回来，很可怕，对吗？我多庆幸你把一切都忘了，但是为什么你现在又要想起来？想起的一定是我以前的样子，但我现在已经是这样了。如意，你为什么要想起来
我爱的是你这个人，我爱的是你的全部，不单单是你的外表。当我看到你的伤疤，这会让我更心疼你，让我更爱你。好了，你如果真的爱我，你就转身现在走出去，当做你没来过这儿，回到思若身边，然后。只照顾你，还有照顾娘，我不能在这个时候把你夺回来，你明白吗？思若，他会理解的。你要是再逼我，我就带着孩子永远离开乌茶镇。叶子说：“再过两天，就是思若跟明凯结婚的日子了，所以我们必须要走。”“不能走，毕竟明凯少爷才是孩子的父亲。”“别再说了，老五，我已经决定了。”“如意。”你为什么回来了还要瞒着我？你以为你再一次离开，就能真的把明凯让给我了？思若，你听我说，这么多年，一直是你在照顾明凯，还有照顾他娘，你应该嫁给他，只有你才有能力让他幸福。可是明凯的心里，从来都没有忘记过你。即使是他失忆的时候，他的脑海里残存的，也全都是你的影子。如意，回到明凯身边，你们本来就是一家人啊。我现在已经是这个样子了。办法再面对他。你以为明凯不知道吗？你想象不到他为你做了什么。他把自己的眼角膜给了高秋了。他知道你害怕以现在的面貌面对他，所以宁愿放弃自己的事业。他知道只有这样，你才永远不用害怕，不用自卑。以为在他的眼里，永远都是你最美丽的样子。爸爸。哎，来，来，礼物。是那么美。嗯。嗯。什么叫夕阳婚礼啊？嗯，夕阳婚礼的意思呢，就是一个牧师站在上面说一堆话，然后就宣布你们正式成为夫妻了。哦，这就行了。嗯，嗯，不用换帖子，也不用拜天地啊。不用了，爹，一切从简。
夫人，云姨。谭夫人，请坐。离开明凯，你想要多少钱我都可以给你，比你当谭家少奶奶多得多。你可以和你爹过着日衣食五六的日子，只要你离开明凯，离开吴茶城。夫人，明凯不是说？你已经答应了我们的婚事吗？明凯是这么跟你说的。霍氏儿子还真善良。我的原话是：如果他要你这个霍水，他就不再是谭家的少爷，永远不能回家。夫人，虽然明凯这次没有听您的话，但是他心里面真的很尊敬您，所以您就不能宽恕他，不能原谅他吗？你错了，我不能宽恕、不能原谅的是你。我现在所做的一切。恰恰就是为了保护我的儿子。我不想他像童耀东那样又被人推下山。你做过一次，难保不会做第二次。夫人，我求你给孩子们一条生路，让他们在一起吧。他又给谁留活路呢？童家两条人，明凯为了你，现在成为人人口中茶余饭后的笑柄。谭家茶园为了你。遭到所有商户的排挤和鄙视，也是一个只会带给所有人不幸的灾险。夫人，请您别将所有的罪责都怪在我身上。难道这些要由我来承担？你带给我们谭家的是灭顶之灾。我求你了，离开明凯，谭家茶园，我都少不了他。夫人，你别这样逼他。我求求你，你只要想想思人。你就不会做出这种事了。思若和你不是好姐妹，她的母亲现在只剩下半条命了。如果你们在这个时候举行婚礼，岂不是要了她的命吗？求你，离开明凯，还给谭家童家一点点的尊严，好吗？我求你，夫人，夫人。希望你能信守承诺。如你真答应。了。请帮我把这些还给明凯。如意，这是为什么呀？你和明凯好不容易走到今天，付出那么大代价。如果我猜的不错的话，谭夫人找过你是吧？当我自己沉浸在幸福和喜悦里面的时候，我不知道的是，思若他在痛苦，谭家被所有人唾弃，还有明凯，明凯和他母亲断绝了关系。所以我觉得谭夫人说的是对的。我和明凯走到今天，承受代价的都是我们的亲人。还是如意，你有想过明凯的感受吗？有想过你们两个人之间的承诺吗？明凯一直在紧紧的抓着你的手，你却说要放开，这是什么？这不是背叛吗？我只是想把它还给谭家，我不能这么自私。这不叫归还，这叫毁灭。你不仅毁了谭明凯，也毁了所有人的努力。刚才，你不是说你不能太自私吗？好，现在我来告诉你什么叫做自私。我告诉你，你现在必须勇敢的面对一切，必须勇敢的加入谭家。这样，我们所做的一切才会觉得值。也只有这样子，你才能真正的把谭明凯还给谭家。如果你坚持选择退缩，那我们也会停止对谭家所有的帮助，因为我觉得不值啊。你为什么要这样帮我？还有明凯？因为你们的爱深深感动了我，如意。
你嫁给梅开吧。不管前面有多少困难，有我们的帮助，没有跨不过去的困难。六爷，六爷，出大事了！夫人让你过去，有急事商量。怎么了？茶园那个管账的，在这个节骨眼上，把茶园里所有的钱都卷跑了，这，这不是釜底抽薪吗？看见了吧？这一个人的退缩有用吗？你选择吧。我明白了，六爷，请您帮助谭家。我想让你答应，明凯和如玉的婚事。不可能啊！来来，别拒绝那么快，别忘了，谭家现在四面楚歌。你是在威胁我？不。我是在救你，我不可能接受如意，更不可能接受我儿子和他的父亲，同吃不可救药的爱上那种下等的女人。那种女人当年抢走了我的丈夫，现在又来抢走我儿子，难道我这辈子都要毁在那种女人手里吗？夫人，夫人，我求你了，让两个孩子回家吧。你想，你能说话？啊、哦，夫人。他这段时间不是一直请大夫治疗吗？你看这这一着急，居然居然说话了。你，你这是我最信任、最贴心的人，今天居然为了那个丫头急着开口说了话。你是不是一直背着我帮他们？夫人，我我没有。啊，夫人，这话又说回来了，这个咱们有六爷帮忙，这事肯定问题不大，倒不如。原谅了少爷和如意，你们到底还是不是谭家人？亏我一直把你们当自己人，居然伙同外人一起来对付我。六爷，哎呀，人抓到了，看来是早有准备，人跑了。跑了？我就说吧，这个不祥的女人早晚会毁了我们家。你们还劝我让他进门呢？够了，秀姐，这和如意没有关系。你如果今天能够让明凯早一点回来，今天就不会发生这个事情。你自己看看你，你这辈子为民为利，你得到什么？什么也没得到，你快乐过吗？咱们已经都是过半百的人了，何必还那么固执己见？你想想我吧，看看我啊，我也曾经为了一桩感情的事情死里逃生，忍辱负重走到今天这个位置。既然我能办得到，那明凯他走过这一遭，也必然能有所作为，帮谭家撑过这一次。小姐，现在，此时此刻，是你让明凯和如意回来最好的选择。要不是六爷和秋朗苦心相劝，你是不是已经不辞而别了？对不起。我不想听什么对不起。如意，我们好不容易把前面的困难都扫清了。你现在跟我说要放弃，可是你娘在我面前苦苦相求的时候，她跟我说，孩子就是她的心头肉，我这是拿刀在割她的心啊！等我们成亲了，我妈早晚会接受我们的。可我不想再伤害她了，明凯，我已经决定了，我不会再离开了。但是，我们能不能等一等，等到你娘接受我了，我们再成亲？还要再等，可是以我妈的脾气，我真不知道还要等多久。不用等了，六爷。六爷，怎么样了？告诉你们个好消息。
谭夫人，您答应你们回信儿。<笑>恭喜你们，有情人终成眷属。真的啊，太好了，六爷，我都不知道该怎么谢你了。哎呀，要谢我的话，就赶紧请我喝这杯喜酒，免得又让你妈后悔啊。啊，知道。<笑>你是不是疯了？如意留在谭家，就等于是在我们身边留了一颗定时炸弹。我实在承受不了了，大夫，你帮帮我，让两个孩子回来吧。哎呦，那你不能开口说话呀！我已经憋了几十年了，眼看着孩子就要回来了，我不想再装哑了。云霞，哎呀，夫人。我想来想去想不通，你今天怎么会突然开口说话？哦，夫人是这样的，前段日子啊，他一直呃请郎中在治疗，这段时间刚有个好转。云霞能开口，是托你的福，是吗？怎么总觉得，治好你雅症的药方，是如意呢？知道这张牌什么牌吗？命运之轮。冥冥之中啊，一切都有安排，有定数。但命运就像那个车轮一样，转啊转啊转到最后，它还是会转到原地。一个多年的哑巴云霞，今天居然为了一个丫头如意。他会开口说话，这绝对不是巧合。看来我把赌注压在如意身上，确实是赌对了。啊，好，今天那个管账你怎么处理了？哦，我把它放了。真的？真的？不到万不得已，我也不想随便杀人。有点不太像你啊。还有说什么吗？没有。九郎，谭明海和如意的婚礼上啊，这没老九跟云霞一定会碰面。就在那个时候，你把玉佩的事情透露给梅老九，他无事问路。好，我知道。娘，啊，回来了。思若，怎么了，嫂子？有件事情，我觉得你应该知道。谭明凯和如意已经订了婚期，就在明天。你说什么？娘，您先别着急，我这如意，如意她才刚出我们童家的大门，这谭明凯就这么急着让她进谭家的门，他是让我们活着的人遭受羞辱，死去的人死不瞑目，是不是？娘，我会让他们知道，他们是踩着我们童家两条人命拜堂成亲的。Thank、you
九霄云外去了，如意，你怎么了？就是觉得心里不太踏实。如意，今天是你人生中最重要的日子。无论今天发生什么，你都不要放在心上。今天的重点啊，就是幸福。你只要记得，一定要幸福就对了。而且这份幸福，没有人可以夺走，懂吗？开心点。小姐，无论顺境还是逆境，无论富贵还是贫贱，无论健康还是疾病，爱护他，珍惜他，忠诚的保护他，直到死亡，你们才能分开。谭明凯先生，你愿意娶美瑞小姐为妻吗？我愿意。美瑞小姐，你愿意嫁给谭明凯先生吗？不愿意。有人反对这对新人成为夫妻的 吗？ 我反对。你们两个践踏着我父亲和我哥哥两条人命举行的婚礼，如果真有上帝，你们两个的结合就应该被诅咒，就应该下地狱。思若，你不该这么说。你穿着本该属于我的婚纱，嫁给本该属于我的新郎。你霸占了我的爱情和所有的幸福，难道你不应该被诅咒吗？思若，对不起你的人是我，你所有的怨恨由我来担着。两条人命你担得起吗？思若思若解恨，那就由我这条老命替我儿子换来欠你们的命债。妈
，该跪下来、该偿命的人，应该是我们。你，你不违规。佟小姐，这很悔恨，可夫人一直把你当做自己的亲生女儿，难不成你正想让她偿命？你们害我家破人亡，害我失去了我最重要的东西。我童思若，永远、永远都不会原谅你们。我会用一辈子惩罚你们。这以后就是咱们的家了，明凯。如果这是我们的家，那谭家就只剩你娘一个人了。那那边还算是个家吗？我明白你的意思，我们会回去的。今天我妈这样对你，我带她向你赔不是。别跟我说这种见外的话了。其实我真正期望的，是有一天。我真的叫他一声娘，我好好照顾他，好好伺候他，我们像一家人一样，平静的生活在一起。你放心，那一天一定会到来的。我们经过了那么多的困难，那么多的波折，最终还是在一起。就算以后天塌下来了，也有我帮你撑着。正想和你商量去见佟夫人，还有思若的事情。我知道你是好心，但是你忘了，你是怎么样走出佟家大门的？还有昨天婚礼上，你没看见思若对我们那种恨吗？我不想你回去再受什么委屈了。再说我们成了亲，按照规矩，今天是我们回门的日子。我只是想化解仇恨，要我怎么做都可以。而且，童夫人和思若以前待我真的非常好，尤其是童夫人，她待我就像亲生女儿一样。我还叫过她一声娘呢。如意，我爱的就是你这样，永远不懂得怎么去怨恨，只记得别人的好。好，我可以答应你，但是你也要答应我，让我陪你一起去。
，你把童家一切都毁了，你还来干什么？夫人对如意的恩情，如意这辈子都不会忘记。我从来没想过要害童家，我也不知道会变成现在这样。夫人，你们永远都是我的恩人。念在这份恩情，请接受我一拜。不必，我受不起。从今往后，谭家所有人，休想再踏入童家大门一步。关门。九叔啊，你回来也不跟我说一声，你们俩去哪儿了？魏大富差点没给我掐死。九叔，九叔，怎么了？不舒服啊？我给你找个大夫去。爹，爹，我们回来了。爹，你怎么了？刚才去趟谭家，找云姨问了问夫人的态度，回来就不说话了。你们一来又好了。是想想你们想的，我们本该早点过来的，但是我们去了趟童家。你们去童家干嘛呀？你也了解如意，是想化解恩怨。啊，行，你你们心意都到了就行了。今天如意回门，咱们应该高兴啊啊！爹，今天是我回门的日子，林凯呀，该改口叫你一声爹了。啊，对对对对对。上茶，哎，爹，喝茶。孝敬你，好，好。一个女婿半个儿，从今天开始，你又多了一个儿子，那你以后就是我的亲爹。爹，今天是开心的日子，你哭什么呀？是，是开心啊！我总算对你娘有个交代了。算对得起这在天之灵了。云翔，你跟梅老九去哪儿了？你跟他说什么了？实在是瞒不了了，我向你发誓，梅老九绝对不会说出半个字的。毕竟明凯是他的亲生儿子，他
他怎么会说出他的身世呢？这不是害自己的骨肉吗？你怎么知道他不会说的？啊！我就，你真糊涂啊你！当时我站的距离离他们有点远，实在没听清楚说什么。但是我看到，云霞给梅老九跪下了。云霞居然会给梅老九下跪，这说明。这个云霞一定有秘密，而且梅老九也说过，这块玉佩是一个孩子的姓。我可不像是姓胡啊，这是将是梅老九掐住云霞的一个把柄。可是这块玉佩只可能在谭景然的两个儿子身上，怎么可能在梅老九手里呢？更奇怪的是，谭夫人根本就不知道这块玉佩。玉佩，姓吴，孩子。与梅老九和谭家有关的三个孩子，你、谭明凯、如意。既然谭景然当年下了那么大功夫去做这块玉佩，那就说明这块玉佩有它特殊的意义。现在只有一个人能够解开这块石头的疑团，就是您说的那个老袁。我想起来了，对，当时我也在谭家。谭夫人忽然辞退了这个老袁，我也不知道为什么。这个老袁可是一直跟着谭景然的，所以他一定知道这块玉佩的秘密。但是，义父啊，我们为什么非要纠缠这块玉佩呢？现在当务之急是让谭夫人同意让如意进家门，只要如意进了谭家，他等于将了谭夫人一军。六爷，哎，魏叔，少奶奶。夫人还怄着气吗？哎呦，要不等我妈气消了，我们再回来吧。不要了，明凯，我们已经成亲了，你的娘也就是我的娘了，总是回避她会让她更生气的，不是吗？看看，你还没有人家如意豁达呢，啊，这大风大浪都经历那么多了，难道连母亲自己一点气都受不得吗？开玩笑嘛。<笑>好。那你们现在就等一会儿，我进去给你娘找个台阶。谢谢六爷。夫人，六爷来了。小姐，坐吧。啊。夫人，少爷和少奶奶还在外面等静安呢。少奶奶，我们谭家还没准那个祸水进门呢。她是哪门子少奶奶？秀秀姐，昨天你不是答应他们让他们回来了吗？你不知道，我昨天看见思若抱着牌位去那婚礼，我,我真的觉得好丢脸。哎，你们今天是非逼着我要让他进门，是不是？我说啊，这父母的颜面会比孩子的幸福重要吗？啊？好，反正我已经把他们给带回来了。你要是不让他们进门的话，我现在就带他们走。啊，我要告诉你件事儿。我已经替你解决茶园所有的危机，这退货商股的赔款，巨顺心已经垫付了，茶农的分红也发了，人心暂且是稳住了，剩下来的呢，就是等你打开心门，等你儿子谭家的少东家回来。夫人，说句心里话，得亏有六爷，要不然这事儿还不知道怎么办呢。夫人，整个乌茶镇。都知道如意和少爷成亲了，你再不让他们进门，又能怎样呢？小姐，我一直相信啊，明凯有这个能力，能够把谭家重新建立起，让他重振旗鼓。你也只有这样子，你的颜面才能重新回到你的脸上。云霞。把我那家传的玉镯拿来。哎，大夫。
叫他们进来吧。哎，好。高老板，大小姐，九叔，你有事吗？我就想问问啊，如果谭夫人认了如意，我，我还想回茶园做工。你还做什么工啊？你已经是谭家的老丈人了。是啊，我舍不下炒茶的手艺啊，也想着离孩子们近点儿。九叔。我明白你的心意，如果你的女儿女婿同意，我们当然没有意见了。谢谢大小姐，谢谢高老板，谢谢高老板，谢谢。不用对不起，反正我认不认如意，他都已经是谭家的少奶奶了。如意啊，还不赶紧给你妈敬茶，而且该改口了。少奶奶，该请新媳妇茶了。娘。喝茶。哎呦，这茶一定很甜呐！快站起来吧。从今天开始，我们就把过去的一切通通忘掉。我们一家人，好好的过日子。我老了，有时候根本不理解你们年轻人。可是有一点我很清楚，既然拜了堂，进了门，就是一家人了。多少的怨恨，多少的不谅解，都该放下。这是我祖传的玉镯，一代一代的传给媳妇儿。今天，我把它给你。你想带他们两个去看看新房吧。少奶奶有什么需要的，就马上帮她添置。好，谢谢妈。等一会儿我过来陪你。恭喜啊！谢谢六爷。我真没想到一切都能如此的顺利，简直就像做梦一样。这本来就该是属于你的幸福，少奶奶，我真为你高兴。谢谢你，云姨。我知道一直以来都是你在照顾明台，我们以后也会孝顺您的。好了好了，不要再说了。少爷，你也该带着少奶奶到各处走走，熟悉一下谭家的环境。对呀、啊。我带你去看看我们的家吧，来吧。我真高兴，两个孩子终于回家了。哎，如意回到了谭家，你得收拾一下自己的情绪，不要再添乱了啊。嗯，走吧。嗯。我今天可以让这个女人如愿以偿，我也可以给她谭家大少奶奶的名分。我担心的是以后。
他会牵着明凯的鼻子走，把我们谭家一步步拖垮。我明白你在担心什么，可是我觉得这如意并不是我们想象那么有心机的女人。她已经同时当过谭童两家的少奶奶了，还没心机。我怕的是明凯的下场会像那个耀东一样，那我才疯了呢。其实你担心的，并不是没有办法解决。还是那句话，信我吗？所有的危机都是你在解除的，我不相信你还能相信谁呢？好，啊，你除了相信我之外呢，还可以再相信另外一个人，高秋郎。他是我一手从小带大的孩子。现在跟明凯呢有情同手足，你尽可以把他当成自己的孩子，这样，他就可以代表巨顺星，名正言顺，接替童家撤出的那些股份。一则，稳了人心；再者，你心里面也有个底。其实我心里也明白，想要重振谭家的家业，只有依靠你了。<笑>但我也不能一直陪着你啊！反正我已经把明凯当成自己的孩子，如果你愿意，那就认秋郎为义子吧。也好，至少我可以心安。这里以前是个花园，种满了玫瑰花，因为我父亲喜欢玫瑰。我也喜欢。真的？那以后这个院子就交给你打理了。好啊，我愿意把它打理成一个美丽的花园。如意，我妈原本出生在大户人家，所以她的规矩会比较多，也比较挑剔。我知道的，你不用为我担心。以后你有什么不懂，就多问问云姨。他那么喜欢我，一定会帮我的。对呀、啊，他为什么那么喜欢你呀、啊？明凯，其实我现在还是希望娘能够真的接受我。你不知道，我刚刚叫他一声娘的时候，心里有多激动。其实我妈是一个内心很软的人，她的所有坚强，都是为了保护我，保护这个家而已。我理解。因为我现在也算是他的孩子，我也会尽我所能的。娘，我已经把童家的股份和秘方从谭家撤了出来，咱们真的要自立门户了。怕什么？你有这个能力呀、啊，夫人。打听到了吗？打听到了。哼，这还用打听吗？据我对陈秀杰的了解，他绝对不可能让如意进门的。刚好相反，由季顺兴撑腰，谭夫人已经。没有的事儿啊，这恐怕不合规矩吧？谭明凯可以娶我哥的妾，我为什么不能做当家人？思若，你要为你自己的以后着想。做了当家人，你以后可怎么嫁人呢？我终生不嫁，我要用一辈子来惩罚这个背弃我的男人。好
，娘支持你，这才像我们童家的孩子。你们都看到了，这谭夫人不得不同意让巨顺心接替童家入主啊。<笑>这样，邱老就可以名正言顺拿到谭家一半的股份。这一切，都是义父巧妙的安排。<笑>你也别自谦了，你那做事的气度啊，不亚于我当年。是个当家的将才，当然啊，那里面少不了阿康跟叶子从旁相助啊。六爷，您让我查的那老管家，我通知了所有弟兄，已经有了下落。啊，他人现在就在上海，您放心吧，只要他不死，我一定找得到。好，接下来的事。你们可以自己应对了。我想回上海，亲自把这个老管家找到。记住，我不在的时候啊，千万不能让谭明开和如意察觉出什么，知道吗？爸，我想和秋朗哥结婚。叶子，你怎么忽然提这个？我们不是说好了，等我解决了跟谭家的恩怨以后再结婚的吗？你就告诉我。你是娶我还是不娶我？你说话呀，叶子，你是不是看到谭明凯要跟如意结婚，所以你心里啊也着急了？不是，爸，我想和秋朗哥结婚，然后跟他一起回上海生活。这是你答应过我的，不是吗？是，我是答应过你，但前提是。我必须帮义父得到整个乌茶镇，可我就想让你们停手。叶子，你心里真的那么想吗？爸，我每次听你们说话，我都觉得越来越害怕。我不知道明天我身边的哪一个人，又会因为你们的设计而发生什么。况且，秋朗和明凯是亲兄弟呀、啊。叶子，你听我说，其实，在我的心里，在我心里，从来就没想过要认谭明凯这个兄弟。不管你认不认，你都改变不了这个事实。叶子，叶子，我爸来告诉你好了，同样作为男人。我比你了解秋朗。一个女人，她可以为了感情、啊，为了爱情去过平淡的生活，但身为男人，她就得拼，就得赌，就得得天下。如果你真爱她的话，你就应该让她得到，她活着应该得到的公平。她才是谭家唯一的继承人，你不能让她做一辈子野种吧？是吧？也许我爸说的对，可我现在只想知道一件事情：如果在复仇得天下和我之间做出选择，你会选什么？我想，这个答案你早就知道了。不安，没有仇恨，这才是我们真正的新婚。明凯，对不起啊。好端端的，为什么说对不起啊？之前因为我，差点让你失去这个家。我现在才知道，你对这个家，还有对你娘。有那么深的感情，傻瓜，有你，才有真正的家。我还希望你早点给我们这个家添一个小小少东家
，然后让我妈早点抱孙子。嗯，我们会让她在一个充满爱的家里面长大，没有烦恼，也没有束缚。儿子，您那位少奶奶呢？她一大早就进了厨房。我想，她是想亲手给你做她最拿手的点心。她最拿手的，我已经尝够了。妈。娘。您尝尝。妈，如意做的茶糕味道真的很特别，我第一次吃完之后。就忘不掉了。你现在已经是少奶奶了，不要成天围着灶台转，有失身份。是，我已经教会他们如何做茶糕了，我以后会注意的。快坐下来吃吧。哎，妈，快尝尝吧。不管怎么说，这也是如意的心意，啊。儿子，据顺兴的入股协议。我已经起草好了，今天我就会昭告商会，从此我们就和巨顺熙合作。还有，我打算收高秋朗做义子。好啊，那这样的话，他就真的是我兄弟了。只是这么一来，谭同两家维系了三代的情谊，算是彻彻底底的断了。从今以后，我们谭家的另一个臂膀，就是六爷的巨顺心。我们会精诚合作，不分彼此。诸位，巨顺心，也只是我叶海深在乌茶镇的一个分号。我相信啊，我叶海深的势力大家都知道，谭家跟叶氏的结盟。我相信，谭家必定会风云再起。另外，我们谭家遇到投机的，会有异性联姻、同性结义的传统。现在我正式宣布，认秋朗为义子。好孩子，快起来！秋兰、啊，从今天开始，你跟明凯啊，可真的可以兄弟相称了。明凯，秋兰，那谭家的真心呢，就交付于你们，千万不能让我们失望啊！明白，明白了。好,好。好由六爷鼎力相助，谭家这次起死回生，以后定能大展宏图啊！对，大小姐，四四叔，你这是？谭夫人，既然你把人都召集齐了，我就借这个机会宣布一件事儿：从今天起，我童思若终生不嫁。要做童家的大当家，啊，思若，你，你真是碎了婆婆的心呢、啊。我的心早就碎了。童大小姐，这乌茶镇可从来没有女人做当家人的先例呀。那乌茶镇有妹妹的未婚夫娶嫂子的这个先例吗？我今天还就开了这个先例了。思若。你非要这样吗？如果家破人亡的是你谭少爷，你会怎么样？我童思若，指天发誓，再做为证
，我将继续我爹和我哥未了的遗愿。我要让你们看见，我如何把童家失去的尊严，从你们谭家全部拿回来。这怎么开了家新店谭少言，我要摘匾了。摘在这儿，劈了他看见了吧？现在仇恨已经把佟思若变成了另外一个人。我敢断言，用不了多久，他会成为我们最可怕的敌人。我不想这样，毕竟是我辜负了他。不管他怎么做，我都不会怪他的。我告诉你，现在不是表达内疚和歉意的时候。我要你振作起来，去跟我一起对付佟家这个劲敌。当街就劈了，接着就在隔壁开了一个童家茶庄。娘，我给您泡了茶。谁让你进来的？我不想看见你出去。我的话你没听见？出去！把你的茶带走。少奶奶。云姨，坐。少奶奶，你别太在意夫人的态度。她这是急怒攻心，才说了几句重话。我知道，我没往心里去。对了，云姨，我想给娘绣一块丝帕，你能告诉我娘喜欢的颜色还有花样吗？夫人喜欢水仙花，还有啊，绣品当中别带黄色的，颜色素雅一点。我知道了。是不是今天出什么事了？思若今天摘了檀童茶庄的牌匾，而且还当众给批了。你说夫人怎么会不上心？少爷回来了，云姨，我去跟夫人说一声。好
。明凯，思若这边的事情，云已经告诉我了。思若他已经是佟家的当家了，而且他还立誓说终身不嫁。如果当初不是因为我，思若和佟家也不会变成现在这样。所以思若他就算怎么恨，我们也要理解。无论他做什么，我们都得接受，而且还要帮他，对吗？你跟我想的一样。听说你要走，心里觉得空空的。相信我，任何时候遇到任何事情，只要你陈兄姐一声召唤，我就马上回来。有你这句话，我就放心了。说真的，这次我回到乌巢镇，最高兴的就是你认了高秋兰为义子。有的时候我有一种错觉，我觉得好像，好像我们两个最后终于有了一个自己的儿子一样。你这么说，让我觉得亏欠你太多了。我看我这辈子都还不起。别那么说，别那么说啊！我可没后悔为你所做的这一切。你就能原谅我过去的所为？差点要了你的命，小姐。说实话，我恨过你，但有时我想想，如果没有你的话，就没有我今天这一切。这么多年过去了，在我心里，我不知道我到底是恨你呢，还是感激你。但有一点，你看，我不由自主的为你做了这些事之后，我发现在我心里，我是一直惦念着你，就如同你这几十年来惦记我是一样。六爷，大小姐在等你。嗯，小姐，那就此告别了。珍重。保重。除了这个女人，这一切都是我的。问你一次，想不想跟爸一起回上海？叶子，跟义父回去吧。你就那么想让我走吗？你留下来，也是跟我一起忍受煎熬，何必呢？大小姐，后边我们还要做很多事儿。秋兰哥的意思是不想让你承受更多，回去吧。当初我和你一起来乌茶志。我就没有打算一个人回去，我是不会走的。好，既然你已经做了这个决定，那以后一切都要听你秋朗哥的，不可以再任性，知道吗？嗯，知道了。燕子就交给你们了。爸，你就放心吧，你在上海也要照顾好自己。喂。嗯。走了，嗯，走了。娘。我给您熬了山药梅子粥，之前听云姨说您的胃口不太好，这个是开胃的。哼，你如愿以偿的做了谭家的少奶奶
你认为我的胃口会好吗？我只要看见你，我就会想起。云香，把车给我倒了。我来看看你们，呃，这几天还好吧？我一切都好，爹。娘和明凯对我都很好。爹，我千辛万苦的，取了如意，我已经是您半个儿子了，以后这里也是您的家了。哎呦，夫人。别客气，坐。谢谢，谢谢夫人。亲家今天来，除了看如意，是不是还有别的事啊？哦，是，还有一件事儿，想求求夫人。爹，什么求不求的？有什么事尽管说。哦，我我还想回茶园做工。做什么都成，哪怕给姑爷端茶倒水，那怎么成啊？不管怎么样，整个镇上都知道你是我们谭家的亲家，到茶园去做工成何体统？妈，我倒觉得没什么。现在茶园里正忙着，童家又撤走了几个老师傅，这两天人手真的挺紧张的。是啊，娘。爹本来就是闲不住的人，我也可以去茶园里面帮大家的忙。你们还真的是处处为谭家考虑啊！不过如意啊，身为谭家的少奶奶，你也要考虑到谭家的身份呢、啊。对不起，娘，我没想那么多。夫人，您还是让我回茶园吧。亲家老爷，你要是想如意和少爷的话。随时随地都可以来的，何必那么辛苦呢？啊，你还是去茶庄吧。哦，谢谢,谢夫人。阿康，那天的事你别放在心上。没事儿，都习惯了。阿康，其实，在我心里，我一直把你当成我最贴心的朋友。只要大小姐高兴，别说是一耳光，就是一枪子儿，我也照样收着。其实你应该跟六爷走，这样，大家都放心。人走了，心放在这儿。又有什么意义、啊？大小姐，看见这些花，心情是不是好多了？我希望以后没有人再让你流泪。
这句话你应该对他说。邱老板，你刚才都在说什么呢？没，没什么。我说，希望没有人让大小姐流泪。想去，也觉得娘说的是对的，你应该尽快回茶园工作。你想啊，巨顺心刚和茶园开始合作，可他们毕竟是外人，贸然介入会引起茶农们的恐慌，还有猜测。全镇的人都知道，秋朗是我妈的义子，怎么可能是外人呢？可是，在茶农的心里，只有你才是真正的少东家，他们所有的努力还有流的汗水都是为了你，只有你。才能稳住他们的心。你相信我，没有人比我更懂他们了。可是我真的很想多陪你几天吗？要是有我在，你跟我妈能尽快的相处的更融洽一些啊。嗯。你的心思我明白，可是你也看到了，娘和云姨对我那么好，你有什么不放心的呢？你如果经常待在我身边的话，不放心的就该是娘了。那好吧，你赢了，我答应你，那我明天就回茶园吧。做好你的少东家，我也会在家里面当好一个好媳妇儿的。明凯，让老五跟在你身边吧，家里尽量少留那些闲杂的男人。啊，妈，昨天如意也劝我以家业为重，所以我准备今天回茶园工作了。娘的话听不进，媳妇的话倒是挺管用。算了，只要你肯在茶园上用心。我也就踏实了。嗯，如意、啊，那家里面的事你也帮着妈多分担一些。你放心，我会照顾好娘，还有这个家的。嗯，那我在茶园里面也会照顾好爹。好了，时间不早了，你该去茶园了。妈，我走了。嗯。哎，林凯，天气热。别在太阳底下站太久，我等一下叫人煮了解暑的汤给你送去。你也是，在家里别太劳累，有什么事情吩咐下人做就好了。嗯。你那副轻浮狐媚的样子做给谁看？娘。这里是谭家，不是你们乡村野地